Sziasztok! Ma Dél-Amerikában folytatjuk, méghozzá a Hunszó Buenos Airesben. Ez a rész három amerikai kontinensen élő lepkéről szól. Ide fogok nekik létrehozni egy kis sétányt. Izé sétány az embereknek lesz, a lepkéknek virágos kert. Az első lepkénk az atlanti kénes lepke lesz, a Fibiszen Nae, angolul Cloudless Sulfur, szó szerinti fordításban felhőtlen kén. A második a Morphonem 29 fajából az egyik, a Morphon Menelaus, angolul Menelaus Blue Morpho. A harmadik pedig a pompás királylepke, vagyis a Danaus Pexipus, angolul Monarch. Amíg el nem felejtem, nem tudom, ha még aktuális a helyszín, de a tavaly láttam egy hatalmas rovar és pillangó kollekciót, kezd helyen a Festetics kastély mögött. Elő is kerestem pár képet, itt vannak. Remélem, hogy még megtekinthető ugyanott, tényleg szép és nagy gyűjtemény volt. Ha valaki tud róla friss információt, kérem írjon kommentet. Na de térjünk vissza a sajátjainkra. Ezúttal nem egy, hanem két helyre fogom őket telepíteni, hogy egy kicsit nagyobbnak tűnjön ez a virágos kert. Mivel nem lehet bármikor bármilyen lepkét találni a kereskedelmi központban, ezért előre megvásároltam azokat, amiket találtam. Több alkalommal vásároltam ezeket a szép lepkéket, hogy legyen majd, amiket kihelyeznem ide. Kezdjük hát az atlanti kénes lepkével. A kénes lepke formák a rovarok osztályának a lepkék rendjébe, ezen belül pedig a valódi lepkék arrendjébe tartozó fehér lepkék családjának egyik alcsaládja. Ennek egyik faja az atlanti kénes lepke, amely Amerikában honos. Az amerikai kontinensen számos hasonló faj létezik, mint például az Anteos Maerula, amelynek szárnyai szögletesek, vagy az Aprisa Statira és más fajok a kénes lepke formák családjából, amelyek mind sokkal kisebbek. Az atlanti kénes lepke a tudományos nevét Linneus-tól kapta 1758-ban. Ennek a nemzetségi részét a Fibiszt, Fibiről, a görög és római mitológiában levő első titánok egyikéről kapta, aki Uránosz és Gaia leánya, Kojosz felesége, Apollon Artemis és Hekaté nagyanyja volt. Míg a faj nevét az amerikai Senna növényről, amely a lárváinak kedvelt gazda növénye. Elterjedési területük nagy Dél-Amerikától Kanada déli részéig tart. Argentinától Dél-Texasig, Georgiáig és Floridáig fordulnak elő leggyakrabban, és minél távolabbra kerülnek ettől a zónától, annál ritkábbak. Kanadában különösen Ontario délnyugati részén láthatóak. A kerteket, a nyíltereket, a tisztásokat és a vízfolyásokat kedvelik, beleértve a tengerpartokat is, ahol a borágók félék családjába tartozó kordiafajok, a murvafürt, a tűzpiros lobélia, a hibiszkus és a lantana növénynemzetség, amelynek a legismertebb faja a sétányrózsa és a hajnalka nemzetségbe tartozó virágok nektárjával táplálkozik. Sokszor láthatóak sárból táplálkozni valószínűleg a sók miatt. A hím felül tiszta sárga, alul sárga vagy vöröses barna foltok találhatók rajta. A nöstény pedig mindkét felületén a citromsárgától az aranysárgáig vagy fehérig terjed. A szárnyának szegélyei mentén változó mennyiségű fekete foltal. Szányfesz távolsága 63 és 78 mm közötti. A kifejlett pillagok nagyon vonzódnak a vörös virágokhoz, emiatt sokuk szenved közúti balesetet. Ütközik az autók piros lámpáival. Kivételesen hosszú nyelvük van, amely lehetővé teszi számukra, hogy elérjék a leghosszabb és legkeskenyebb virágok nektárját is. Az atlanti kénes lepke költési időszaka a terület éghajlatától függ. Nyár közepétől őszig a hűvösebb területeken, és egész évben a melegebb éghajlatokon. Ősszel az Egyesült Államok területéről átvándorolnak Mexikóba vagy a Karib térségbe, majd ahogy melegszik az idő, visszaköltöznek a költőhelyeikre. A hím úgy kezdeményezi az udvarlást, hogy megérinti a nőstény szárnyait a szárnyával vagy a lábával. Ha a nőstény fogékony, akkor a szárnyai megnyitásával, majd összezárásával jelzi ezt. Ha csak a nőstény nem utasítja el a hímet, vagyis a szárnyát kitárva hagyja és a hasát felemeli, akkor a hím leszáll melléje, majd azután a hasa hegyét a nőstény hátsó szárnyai közé illeszti és csapkod a szárnyaival. Ha nem sikerül az egyik oldalról, akkor átszáll a másikra, és olyankor már általában sikeres a művelet. Az atlanti kénes lepke az amerikai szennát, a fogolyborsót, a lóherét, vagy más hüvelyeseket választja a petéi gazdanövényének. 
A Senna Hebe Kárpá, vagyis az amerikai Senna vagy Vat Senna egy évelő gyógynövény, amely Észak-Amerika keleti részén található, és a hagyományos orvoslásban ma is gyakran használják hashajtóként. Valószínűleg az atlanti kéneslepke hernyóinak nem lesz székrekedési problémája. A fogolyborsó meg sok madár és apróbb emlős tápláléka is. Lehet, hogy a dupla adag fehérje miatt választják. A nőstény a lárvákat egyenként helyezi rá a növény levelére vagy a virágra. A lárva kezdetben kancsó alakú fehér tojásból kell ki, amely idővel halvány narancssárga lesz. A tojásban töltött szakasz hat napig tart. Kikelés után a hernyó színe a sárgától a zöldes színig terjed, oldalán csíkokkal és a hátán sorban elhelyezkedő fekete pöttyökkel. Színe a táplálékától függ. A kifejlett egyedek is ugyanolyan jól álcázzák magukat, mint a hernyók. Általában olyan virágokon pihennek, amelyek színben közeliek a saját színükhöz. Pontosabban ugyanúgy, mint a lárvák, felveszik a táplálék növények színét. A hernyó 14 és 30 nap között táplálkozik a gazdatestként szolgáló növényekkel. Ezeken akár 45 mm-esre is megnő. Ez a pete állapotú méretének kb. ezerszerese. Ezután bebábozódik, a krizális levélhez hasonlít. Színe sárga vagy zöld lesz, rózsaszín vagy zöld csíkokkal. Ha valami megérinti, megrázkodik, hogy így hajtsa el a levélrágókat. Ebből bújik elő 10-14 nap után az 55-70 mm közötti pillangó. Az egyik legnagyobb fenyegetést az emberi terjeszkedés jelenti számukra, az élőhelyvesztés. Szerencsére még nincs veszélyben a hatalmas elterjedési területnek és a populációnak köszönhetően. Az atlanti kéneslepke elpusztul szaporodás után átlagos élettartama 2 és 4 hét között van, de ha a szaporodás előtt hibernál, akkor ez 9 hónap is lehet. Most térjünk át a következő lepkénkre, amelyik a Morphon Menelaus. Mint említettem, ez a Morfonem 29 lepkefajának egyike. A Morfonem a rovarok osztályának lepkék rendjébe, ezen belül a tarka lepkefélék családjába és a morfinái alcsaládjába tartozik. Ezt a 29 fajt 150 alfajba sorolják be. Elterjedési területek Közép- és Dél-Amerika, Mexikó legdélebbi részeitől egészen a braziliai São Paulo környékéig tart, beleértve az andok vonulatától keletebbre eső területeket, így Ecuador, Peru, Bolívia és Paraguay trópusi és szavannai területeit, sőt, Brazília hatalmas trópusi szavannáját, a Cserrádot is. Úgy vélik, hogy az ősei még az andokban is megtalálhatóak voltak. Egyike a kosztarikai hat morfofajnak, viszont kosztarika északi részén, a csendes óceán környékén nehezen tolerálja a száraz körülményeket. A morfomenelaus a morfonem Achilles alkládjának tagja. A morfonemzetség esetében is, mint eddig oly sok esetben, és a nemzetség népszerűségének ellenére nincs általános kiegyezés a fajok meghatározásával kapcsolatban. Vannak, akik a Morpho Amant hintét a Morpho Menelaus alfajának tekintik, de ez morfológiailag nincs alátámasztva. Nevét a trójai háború elindítójáról kapta a spártai Menelaus királyról. Régebbi tanulmányok 75 morfofajt azonosítottak, míg az újabbak 29 fajt. A morfomenelaus szányfesztávolsága nagyjából 12 cm. Háti előső és hátsó szárnyai világos, irizáló kék színűek, feketével szegélyezve, míg a szárnyai alsó része barna és több szemfolt látható rajta. A hímek kisebbek és sokkal világosabb kék szárnyaik vannak, vékonyabb szegéllyel, mint a nőstényeknek. Amúgy az irizálás bizonyos felületek színjátszó fémes fénye. A Morphomenelaus irizáló szárnyainak különleges egyedi mikroszerkezete iránt nagy az érdeklődés a kutatásokban. Jellegzetes kék színe miatt a 20. században széles körben vadázták, és a gyűjtők körében értékesnek számít. A nőstények az erdei alnyövényzetben élnek és a tuskókon pihennek, de a tojásrakás idejére felemelkednek a fák tetejének környékére. Ilyenkor egyenként rakják le a tojásaikat a gazdanövény leveleinek alsó oldalára. A tojások nagyon kicsik, harmad csepp alakúak és színük halványzöld. Úgy rakják le a tojásokat, hogy a hernyok a kikelés után rögtön táplálkozhassanak a gazda növényből. A hímek hajlamosak nyílt tisztásokon vagy magasan a lombkoronában repülni. 
Az első évszak elején és végén együttesen repkednek, és az évszak közepén visszavonulnak, mivel a heves esőzések fizikai sérülést okozhatnak a szárnyaikban. Ha bár szárnyaik hidrofób tulajdonsággal rendelkeznek, vagyis elvileg repülhetnek az esőben is, ilyenkor inkább szűk, zárt terekben húzzák meg magukat. Megjelenésük az éghajlat és a táplálék bőségétől függ. A táplálék földre hullott gyümölcsökből áll. Pontosabban a Morphomenelaus romló erjed gyümölcsöket eszik, ezért feltételezik, hogy megrészegedik, és ezért repül lassan és ügyetlenül. Huk, csak egy pohárkával. Kulturáltan. Lehet, hogy azért kapta a spártai Menelaos királyról a nevét, mert a királyi udvarban is folyton tivornyáztak. A hímek olyan területeket választanak maguknak, amelyek más lepkék számára vonzó táplálékforrásokat tartalmaznak. Minél élénkebb kék egy hím szárnya, annál erősebb jel a rivális hímeknek és a potenciális társaknak. Amikor a hím párosodni akar, feromonokat bocsájt ki, hogy magához vonza a nőstényeket. A nőstények a feromon jel, a szárnyak fényessége és a terület minősége alapján választanak párt. Egy érdeklődő nőstény leszáll a hím mellé és megengedi neki a párzást. Sajnos valami hiba került a gépezetbe, ezért nem sikerült teljesen felvenem az építési részt, így már csak az utómunkákat tudom mutatni. A jó hír viszont az, hogy így többet láthatjuk a lepkéinket. A nőstény rövid idő elteltével 50 és 100 közötti petét rak le, de levelenként csak egyet. 12 nap múlva a hernyok kikelnek és 14-30 napig táplálkoznak a gazda növényből. Ez idő alatt 5 fejlődési fázison mennek keresztül, mielőtt krizálissá formálódnának. A hernyok még társas lények, szívesebben táplálkoznak együtt a gazda növények friss leveleivel, mivel ezeket könnyebb benniük. Színük vöröses barna zöld foltokkal és irritáló tüskékkel vannak ellátva a ragadozók távoltartására. Félbe szakadhatnak, vagy felfüggeszthetik a fejlődést, és késleltethetik a bábozódást, hogy túléljék a száraz időszakot és a vízhiányt. A környezeti feltételektől függően 2-től 8 hétig bábozódnak, majd kifejlett pillangóként kelnek ki. A kifejlett egyedek a kikelés után azonnal elkezdenek táplálkozni. Ebben az időszakban már magányosak, és rögtön párkeresésbe kezdenek. Azért elviselik a fajtársaikat, sőt, ritka alkalmakkor rajzanak is, például egy napfoltnál, vagy bőséges táplálékforrásnál. A lepkébé fejlődés általában az esős évszak elején következik be, amikor az éghajlat és a levegő páratartalma bőségesé teszi a táplálékforrásokat, és előnyös a peterakás is. A Morphomenelaus 3-4 hétig él kifejlett alakjában, és a teljes életciklusa körülbelül 115 nap. A következő lepkénk a pompás király lepke, azaz Danaus plexipus, vagy más néven nagy bűzlepke, vagy amerikai király lepke, vagy danaida lepke. Ez a rovarok osztályának a lepkék rendjébe, ezen belül pedig a tarka lepkefélék családjába és a bűzpillefélék alcsaládjába tartozó faj. A Danaus lepke nem típus faja és egyben a legismertebb és legkülönlegesebb életmódú faj ebből a családból. Élénk narancsárga alapon feketével erezett szárnyainak átlagos fesztávolsága 90 és 100 mm között van, míg farka fekete vörös mintázatú. A pompás király lepke az egyik legszebb lepke faj a világon. A szárnyaik a sejem kóró mérgétől kellemetlen szagúak, vagyis büdösek és mérgezőek. Rossz ízűnek is mondják, ezért feltételezem, hogy van olyan, aki kóstolta. A szárnyaik szélén húzódó fekete pontsor miatt még feltűnőbbek, a mintázatuk a potenciális ellenségeiket figyelmezteti arra, hogy mérgezőek. A hernyó a krémszínű petéből 3-4 nap alatt kel ki, és 3-4 hétig fejlődik, kizárólagosan a sejemkóró nemzetség fajain. A vándorló populációk az amerikai kontinensen évközben a nagy tavaktól északra, illetve délre élnek. Kanadában, Ontario államban, az Egyesült Államokban, minnesota New York államig. Ezek a populációk a telet Mexikóban töltik, egy 155 négyzetkilométeres területen. Becslések szerint minden ősszel és tavasszal körülbelül 200 millió lepke indul akár 5000 kilométeres útjára, ugyanazon az útvonalon, amelyen az elődeik is repültek, mivel a lepkék életciklusa mindössze néhány hónap. 
Ezt a telelőhelyet 1975-ben fedezték fel Mexikóban, és Mexikó 1986-ban természetvédelmi területté, 2006-ban pedig az UNESCO Ember és Bioszféra programjának nemzetközi koordinációs tanácsa Bioszféra rezervátumá nyilvánította. 2008-ban pedig Mariposa Monarca Bioszféra rezervátum néven a világörökség része lett. Amúgy világszerte megtalálható lepkefaj, azok a populációk, amelyek nem vándorolnak, az észak-amerikai nedves hűvöshöz hasonló éghajlaton telelnek át, ahol ritka a fagy és a hőmérséklet többnyire 4-11 Celsius fok között van. Egy esetleges fagy sokuk pusztulását okozza. A pompás királylepke előfordul délkelet ázsia és Ausztrália csendes óceáni partvidékén is, és a vándorló példányokat a nagy szelek elsodorhatják akár Nyugat-Európa és Afrika partjaira is. Nyugat-Európában nem nősejem kóró, itt nem tud tenyészni, de az Afrika partjainál található Spanyolországhoz tartozó Kanári szigeteken már igen. Kiválóan repülő nappali pillangó és jellegzetes vándorlepke. Védett faj, de egyes biológusok tenyésztik és forgalmazzák. Főleg esküvőkre vásárolnak belőlük, hogy ott tömegesen engedjék őket szabadon. A pompás királylepke az egyetlen rovar, amelyik ilyen hatalmas távolságot tesz meg. Írták a Szent Report című szaklapban, ahol megjelent egy tanulmány, amelyben biológusok és matematikusok modellezték, hogy működik a rovar belső iránytűje a hosszú vándorlás alatt. Idézek, a pompás királylepke hosszú vándorútját előre meghatározott optimális útvonalon repüli. Két hónap után egy bizonyos közép-mexikói helyre érkeznek, miközben takarékosan bánnak az energiával, és csak néhány jelre hagyatkoznak. A BBC-nek a Washingtoni Egyetem matematikusa Eli Schlizermann nyilatkozott, aki a rovar idegrendszerének működését modellezte. A munkát többek között a Massachusetts-i Egyetem egy biológusai segítette, Steven Rappert, akivel közvetlenül a lepke csápjaiban és szemében lévő neuronok működéséről készítettek felvételeket. Újra idézek, meghatároztuk azt, hogy a bemenő jelek kizárólag a napból érkeznek. Az egyik féle jel a nap elhelyezkedése a horizonton, a másik az idő múlása, a kettőből áll össze a rovar belső iránytűje, amelyel egész nap képes délnek tartani. Magyarázta a Schlizermann. A belső iránytű bemenő jeleinek felderítése után elkészítették a rendszer szimulációs modelljét, amely a csápoknak az időmúlását jelző óra neurónjain és a szemekben levő idegeken alapul. Ezek a nap pozícióját figyelik. Ennek ismeretében elkészítették a rendszer robot verzióját, amely ugyancsak napenergiával működik és követné a lepkéket vándorlás közben. Így hozzájárulhatnának a fogyatkozó faj védelméhez. Elképzelem, ahogy egy másik egyet párzás miatt megkörnyékezi a robot egyedet azzal a szöveggel, hogy egyem a zúzát pléhusi. A Természetvédelmi Világszövetség a teljes fajta nem fenyegetett kategóriába helyezte, de a vándorló populációkat 2022 óta a veszélyeztetett kategóriába sorolja. Ne feled, ha esküvőre vásárolnál egy raj pompás királylepkét, hogy például a gyerekek nehogy megkóstolják, mert mérgezőek. Ja, és az ízük is rossz. Na, meg egy egész rajnyi bűzös lepke méltó lehet a nevéhez. Miután én is átvándoroltam a mondókám elejéről a végére, köszönöm, hogy megnézted. Ne feledd el megnyomni a lájkot, kommentelni, és iratkozz fel, ha még nem tetted. Majd kapcsold be az értesítéseket is. Legyen szép napod!